హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ గణేష్ మీరు చూస్తున్నది రామ్ రమేష్ ఛానల్ ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం ఏపీ టెక్లో ఎక్కువ మార్కులు ఏ విధంగా సంపాదించాలని తెలుసుకుందాం ముందుగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక పవన పుణ్య విభాజన తరగతి అంతరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఒకటి పది పదకొండు ఇరవై ఇరవై ఒకటి ముప్పై అయినా ఇరవై ఒకటి ముప్పై యొక్క ఎగువ హద్దు ఓకే ఫ్రెండ్స్ హద్దులు వేరు అవధులు వేరు దీని గురించి మనం ముందుగా తెలుసుకుని ఉండాలి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆన్సర్ అనేది ముప్పై పాయింట్ ఐదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా అవధి మనం అడిగినట్లయితే ముప్పైకి ముప్పై ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ హద్దులు వేరు అవధులు వేరు దీనికి సంబంధించి దత్తాంశ నిర్వహణ అనే టాపిక్ నుంచి ఏదో ఒక బిట్ కన్ఫర్మ్గా ప్రతి టెట్ పేపర్లో రావడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ టాపిక్ని చదవవలసిన అవసరం అయితే అంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక దీర్ఘ చతురస్రముకు గల సౌష్టవ రేఖల సంఖ్య ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీర్ఘ చతురస్రానికి సౌష్టవ రేఖలు ఎన్ని గీయగలం అని చెప్పేసి ప్రశ్న అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎదురెదురు భుజాలు సమానం అందువల్ల దీర్ఘ చతురస్రానికి రెండు సౌష్టవ రేఖలు మాత్రమే గీయగలం అదేవిధంగా దీర్ఘ చతురస్రానికి అయితే నాలుగు భుజాలు సమానం అందువల్ల నాలుగు సౌష్టవ రేఖలు మనం గీసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సౌష్టవ రేఖలకు సంబంధించిన అంశం చాలా ఇంపార్టెంట్ అందువల్ల ఈ టాపిక్ నుంచి కన్ఫామ్గా ఒక బిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ టాపిక్ని చదవాల్సిన నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే రెండు సంపూర్ణ కోణాల భేదం ముప్పై నాలుగు అయిన ఆ కోణాలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ త్రీ నూట ఎయిట్ డిగ్రీలు అదేవిధంగా డెబ్బై మూడు డిగ్రీలు దీనికి సంబంధించి ప్రతి టెట్ పేపర్లో ఈ టాపిక్ నుంచి బిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అందువల్ల ఈ టాపిక్ని చూసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ క్రింది బహులైచ్ఛిక ప్రశ్న నిర్మాణంలో గల లోపం ఏంటని చెప్పేసి ప్రశ్న అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ప్రశ్న మనం చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంది నీటి యొక్క మరుగు ఉష్ణోగ్రత ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆప్షన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే జీరో డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడ్ అదేవిధంగా వంద డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ మూడు వందల డెబ్బై మూడు కే అదేవిధంగా రెండు వందల డెబ్బై మూడు కే ఆప్షన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ వన్ అన్ని సమాధానాలు సరైనవి ఆప్షన్ టూ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏ సమాధానము సరైనది కాదు మూడు ఆప్షన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రశ్న మూలములు స్పష్టత లేదు నాలుగు ఆప్షన్ మనం చూసినట్లయితే మూలమునకు సమాధానకు సంబంధం లేదని చెప్పేసి ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ దీనికి సరైన ధనం ప్రశ్నము మూలములో స్పష్టత లేదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏడవ తరగతిలో ఎరుపు లిట్మస్ను నీలి లిట్మస్ గాను అదేవిధంగా నీలి లిట్మస్ను ఎరుపు రంగులోకి మార్చే పదార్థాలను నిరూపణ జాబితా తయారు చేయడానికి ఉపాధ్యాయుడు అనుసరించవలసిన ఉత్తమ బోధన పద్ధతి అని చెప్పేసి అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రదర్శన పద్ధతి అదేవిధంగా ప్రయోగాత్మక పద్ధతి ఈ పద్ధతులకు సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే క్రింది వాణిలో సిద్ధాంత పరిజ్ఞానము కానిది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసినట్లయితే వాస్తవాలని చెప్పేసి ఆన్సర్ ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే పోషణ యూనిట్ను బోధించే ముందు ఈ విషయాన్ని బోధించే ఉపాధ్యాయునితో చర్చించిన తర్వాత యూనిట్ పాఠ్య పథకాన్ని తయారు చేయడం మంచిది అని చెప్పేసి ఒక క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసినట్లయితే పోషణ దీనికి సంబంధించి భౌతిక రసాయన శాస్త్రాలు సంబంధించిన ఉపాధ్యాయుడితో చర్చలు జరపడం ఉత్తమం నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే రక్తం గడ్డ కట్టకపోవడం అధిక రక్తస్రావం ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల కలుగుతుందని చెప్పేసి ఆన్సర్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే విటమిన్ కే ఆప్షన్ టూ విటమిన్లకు సంబంధించి టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి టెట్ పేపర్లో ఒక మార్క్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అందువల్ల విటమిన్లకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు చదవడం చాలా ఉత్తమం నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే జలచక్రంలో అంతరాయం వీటికి దారితీస్తుంది ఆన్సర్ మనం చూసినట్లయితే వరదలు కరువులు ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించి ఈ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే అంతర్వేదుల ప్రాంతం అనేది అని చెప్పేసి ప్రశ్న అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసినట్లయితే రెండు నదుల మధ్య సారవంతమైన భూమి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నదులకు సంబంధించిన టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంతకు ముందు వీడియోలు కూడా చెప్పడం జరిగింది అందువల్ల ఈ టాపిక్ని చదవవలసిన అవసరం అయితే చాలా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే స్వచ్ఛమైన నీరు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే విద్యుత్ బంధకం దీనికి సంబంధించి విద్యుత్ అనే టాపిక్ నుంచి ప్రశ్న అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది 
ఉదాహరణకు విద్యుత్ వాహకానికి ఉదాహరణ రాగిని మనం చెప్పవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్ ని చదవాల్సిన అవసరం అయితే చాలా ఉంది చదవండి నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ద్విలింగ పుష్పాలు కలిగి ఉన్న మొక్క ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఉమ్మెత్త మందారం పుష్పాలకు సంబంధించిన టాపిక్ నుంచి కూడా బిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈవీఎస్లో ఈ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మానవుని సాధారణ శరీర ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఎయిట్ డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఐక్యరాజ్య సమితి శాబ్దిక వృక్షంగా ప్రకటించిన వృక్షం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఐక్యరాజ్య సమితి దీనికి సంబంధించి అంగాలు అదేవిధంగా సంవత్సరాల గురించి చదవాల్సిన అవసరం అయితే చాలా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే దత్తాంశ నిర్వహణ ఐదో తరగతిలో యాభై రెండు మంది విద్యార్థులతో పద్దెనిమిది మందికి యాపిల్ పండ్లు అంటే ఇష్టం దీని గణన చిహ్నాల్లో చూపిస్తా అని చెప్పేసి అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి నాలుగు నిలువు గీతలు ఒక అడ్డగీతను కలిపితే ఐదుగా మనం సూచిస్తాం ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది మనకి రావడం జరుగుతుంది దత్తాంశానికి సంబంధించి టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అంక మాధ్యమం మధ్యగతం బాహులకం ఈ మ్యూట్ టాపిక్లు కూడా చదవాల్సిన చూసుకోవాల్సిన నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అయితే చాలా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే రెండు సంపూర్ణ కోణాల భేదం నలభై రెండు డిగ్రీలు అయిన వాటిలో పెద్ద కోణం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఇంతకు ముందు కూడా ఈ టాపిక్ నుంచి ఒక బిట్ అనేది రావడం జరిగింది మీరు చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే గోలము అనే పాఠ్యాంశం బోధించటకై పూర్వజ్ఞానంగా విద్యార్థిని వృత్తముల గురించి అడుగుట ఈ క్రింది హెర్బర్ట్ పాఠ్య పథక సోపానం ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సన్నాహము హెర్బర్ట్ సోపానాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ చదవాల్సిన అవసరం అయితే అంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎనిమిది వేల ఎనభై ఆరు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏ వేలు అదేవిధంగా బి వందలు సి పదులు డి ఒకట్లు చూచిస్తుంది సి గడిలో ఉండవలసిన సంఖ్య ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ త్రీ ఎనిమిది ఓకే ఫ్రెండ్స్ స్థాన విలువల గురించి ఒక బిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ టాపిక్ను కూడా చదవాల్సిన అవసరం అయితే అంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక నీళ్ళ ట్యాంకును నింపడానికి ఆరు కుండల నీరు లేదా తొంభై ఆరు జగ్గుల నీరు అవసరమవుతుంది అయితే ఒక కుండను నింపడానికి ఎన్ని జగ్గులు నీరు అవసరం అని చెప్పేసి అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే పదహారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ అగైన్ సౌష్టవాలకు సంబంధించి ఒక బిట్ అనేది రావడం జరిగింది కనీసం మూడు సౌష్టవ రేఖలు లేని పటం ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే దీర్ఘ చతురస్రానికి మాత్రం రెండే సౌష్టవ రేఖలను మనం గీయగలం ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మూడు సెంటీమీటర్లు ఇంటూ మూడు సెంటీమీటర్లు ఇంటూ మూడు సెంటీమీటర్లు ఘనములను పక్క పక్కన పేచ్చగా ఏర్పడిన దీర్ఘ ఘనాకార పొడవు వెడల్పు ఎత్తు వరుసగా ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ త్రీ ఆరు సెంటీమీటర్లు మూడు సెంటీమీటర్లు మూడు సెంటీమీటర్లు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ వ్యాధి వైరస్ వలన రాదు ఆన్సర్ మనం సంబంధించి టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక బిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అందువలన చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే పూర్తిగా మృదులాస్తిచే నిర్మితమైన అంతరాస్తి పంజరం గల జీవి ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే స్వరచ ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే తేనెపట్టు గూడును నిర్మించేవి ఏంటి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఆడ కూలీ ఈగలు మాత్రమే తేనె టేగలు అదేవిధంగా ఈగలు అని చెప్పేసి ఒక టాపిక్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్ నుంచి కన్ఫర్మ్గా ప్రతి టెట్ పేపర్లో ఒక బిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ టాపిక్ని చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది డ్రోన్లు అంటే ఏంటి డ్రోన్లు అనగా మగ తేనె టేగలు వీటి జీవితకాలం యాభై ఏడు రోజులు మాత్రమే అదేవిధంగా ఇవి సామర్థనంగా ఉంటూ ఎటువంటి పని చేయవు అదేవిధంగా ఉదర కోసం పగిలి ఈ తేనె టీగలు అనేవి చనిపోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మగ తేనె టీగలు కేవలం పరపరాగ సంపర్కంలో మాత్రమే పాల్గొంటాయి దీనికి సంబంధించి చాలా అంటే చాలా యూజ్ఫుల్ టాపిక్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఆ టాపిక్ని మీరు చదవాల్సిన అవసరమైతే ఎంతైనా ఉంది రాణి తేనె టీగ అనేది ఒక్కటే ఉంటుంది ఇది ఎన్ని గుడ్లు పెడుతుంది అనేది చాలా అంశాల గురించి ఆ టాపిక్లో ఉన్నాయి చదువుకోండి నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే విశ్వధాన్యపు పంట ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వరి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రముఖ భారతదేశ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సలీం అలీ వీటి గురించి పరిశోధన చేశాడు ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే పక్షులు అనే అంశం గురించి ఈయన పరిశోధన చేయడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ బిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సమస్య పరిష్కార పద
ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫలితాలను సరిచూడటం దీనికి సంబంధించి ఏడు అంశాలు అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది ఈ అంశాల గురించి చదవలసిన అవసరం అయితే అంతనే ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మొదటి ఆరు ప్రధాన సంఖ్యల మధ్యగతం ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ వన్ ఆరు ఇక్కడ అంక మధ్యమం మధ్యగతం బాహులకం అంక మధ్యమం రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య మధ్యగతం ఇది ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అదేవిధంగా ఆరోహణ క్రమం లేదా ఆరోహణ క్రమంలో రాసి దీన్ని సమస్యను పరిష్కరించవచ్చు అదేవిధంగా మూడో అంశం మనం చూసుకున్నట్లయితే బాహులకం ఎక్కువసార్లు పునరావృతం అయ్యే సంఖ్యను బహులకంగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మూడు అంశాల నుంచి ఏదో ఒక బిట్ అనేది ప్రతి టెట్ పేపర్లో రావడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ మూడు టాపిక్ని కన్ఫామ్గా చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆమ్ల స్వభావం గల పదార్థాలు ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే నీలి లిట్మస్ పేపర్ను ఎరుపు రంగులోకి మార్చుతాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆమ్లాలు క్షారాలు టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చదవండి నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇరవై నాలుగు ముప్పై నలభై రెండుల గరిష్ట సామాన్య బాజకం ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాధినీయత సూత్రాలు ఆన్సర్ మనం చూసినట్లయితే ఆప్షన్ త్రీ ఆరు బాధినీయత సూత్రాల్లో రెండు బాధినీయత సూత్రాలు అదేవిధంగా మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సంబంధించి కొన్ని అంశాలని ఇవ్వడం జరిగింది ఈ టాపిక్ని చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే కృష్ణానది జన్మస్థలం ఏది అని చెప్పేసి ప్రశ్న అడిగారు ఫ్రెండ్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆన్సర్ మహాబలేశ్వరం ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే కృష్ణానది జన్మస్థలం అడిగారు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే గోదావరి నది జన్మస్థలం ఏంటి అదేవిధంగా గంగా నది జన్మస్థలం ఏంటి బ్రహ్మపుత్ర అనేది ఎక్కడ పుట్టింది టిబెట్ నది సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నదులకు సంబంధించిన అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చదివినట్లయితే ఒక బిట్ అనేది కన్ఫామ్గా మనం టెట్లో ఆన్సర్ చేసేందుకు వీలైతే ఉంది అందువల్ల మనం నదులకు సంబంధించిన టాపిక్ని కన్ఫామ్గా చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే చతురస్రం యొక్క భ్రమణ సౌష్టవాల పరిమాణం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనం సౌష్టవ రేఖ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఒక వస్తువును రెండు సమాన భాగాలుగా వేరు చేసే గీయబడిన రేఖను మనం సౌష్టవ రేఖగా చెప్పవచ్చు ముందుగా మనం చూసినట్లయితే చతురస్రంలో నాలుగు భుజాలు సమానం అందువల్ల చతురస్రానికి నాలుగు సౌష్టవ రేఖలు అనేవి మనం గీయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు అదేవిధంగా దీర్ఘ చతురస్రం మనం చూసినట్లయితే ఎదురెదురు భుజాలు సమానం అందువల్ల దీర్ఘ చతురస్రానికి రెండు సౌష్టవ రేఖలు మాత్రమే గీయగలం అదేవిధంగా రాంబస్కి ఎన్ని సౌష్టవ రేఖలు గీయగలం అదేవిధంగా ఏబిసిడి ఏ నుంచి జెడ్ వరకు అక్షరాలకి సౌష్టవ రేఖలు ఎన్నెన్ని గీయగలం అనే సౌష్టవ రేఖలకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే కన్ ఒక మార్క్ అనేది మనకు రావడానికి సంబంధించిన టాపిక్ని ఫుల్గా చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే డెల్టా ఏబిసిడి త్రిభుజంలో బీసీ భుజం బి వరకు పొడిగించడమైంది ట్రయాంగిల్ ఏసీడీజీ గోల్టు నూట పదిహేను డిగ్రీలు అయినా యాంగిల్ ఏజీ గోల్టు నలభై ఐదు డిగ్రీలు అయినా యాంగిల్ బి కోణం ఎంత అని చెప్పేసి అడిగారు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనం చూసినట్లయితే నూట పదిహేను డిగ్రీలు మైనస్ నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఈజిక్వల్ టు మిగిలింది డెబ్బై మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆన్సర్ డెబ్బై అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ త్రిభుజాలకు సంబంధించి ఏదో ఒక బిట్ అనేది ప్రతి టెట్ పేపర్లో రావడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ టాపిక్ని చదవాల్సిన అవసరం అయితే అంతనే ఉంది త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు అదేవిధంగా వృత్తం పరిధి మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అదేవిధంగా త్రిభుజానికి సంబంధించి అన్ని రకాల గురించి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ క్రింది వాణిలో ఆరోగణం యాగనం గాగల పద్యం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మత్యభావం ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఉత్పలమాల చంపకమాల సార్దూలం మత్యభావం ఈ నాలుగు అంశాల గురించి కన్ఫామ్గా చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది నజబజ జజర భరణ బబరవ మసజస తదగ సబరణ మయవ ఈ నాలుగు అంశాల గురించి కంప్లీట్గా చదివి ఉండాలి అదేవిధంగా మత్యభావంలో కొన్ని లక్షణాలనే ఉండడం జరిగింది ఆ లక్షణాల గురించి కూడా కంప్లీట్గా చదివి ఉన్నట్లయితే ఛందస్సు ఈ టాపిక్ నుంచి కన్ఫామ్గా ప్రతి టెట్ పేపర్లో ఒక బిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈ బిట్ మీరు మిస్ కాకుండా ఉండేందుకు ఈ టాపిక్ని కన్ఫామ్గా చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే 
పరిసరాల విజ్ఞానం వన్ పరిసరాల విజ్ఞానం టూ లను వేరువేరుగా బోధించాలని ఈ కమిటీ నిర్ధారించింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈశ్వర్ బాయ్ పటేల్ కమిటీ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే జాతీయ విద్యా విధానం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు అదేవిధంగా ఎన్సిఎఫ్ రెండు వేల ఐదు ఎస్సిఎఫ్ కమిటీల గురించి అదేవిధంగా రెండు వేల పదకొండు మౌలిక అంశాల గురించి కూడా మనం కంప్లీట్గా చదివి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించి ఈ టాపిక్ల నుంచి ఒక బిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ చట్టాలని కన్ఫర్మ్గా చదివి మనం అవగాహన చేసుకోవాల్సిన అవసరమైతే ఎంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సాంకేతిక దృశ్య బోధనోపకరణాల్లో ఒకటి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే దృశ్య బోధనోపకరణాలు కాబట్టి ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రొజెక్టర్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే దృశ్య బోధనోపకరణాలు అంటే ఏంటి శ్రవణ బోధనోపకరణాలు అంటే ఏంటి దృశ్య శ్రవణ బోధనోపకరణాలు అంటే ఏంటి దృశ్య బోధనోపకరణాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే చిత్రాలు అదేవిధంగా ప్రొజెక్టర్లకు సంబంధించిన అంశాలు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే శ్రవణ బోధనోపకరణాలు రేడియో ఒక మంచి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా దృశ్య శ్రవణ రెండు కలిసి ఉన్న బోధనోపకరణాలు ఏంటంటే టీవీ అదేవిధంగా కంప్యూటర్లో సినిమా చూడడం వంటి అంశాలను మనం ఒక చక్కటి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించి బోధనోపకరణాలకు సంబంధించి ఒక బిట్ అనేది కన్ఫర్మ్గా రావడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ టాపిక్ని గురించి స్పష్టంగా చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే భాషా పాఠ్య పుస్తకాల్లో పాఠ్యాంశాల స్వభావం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా అంటే చాలా మంచి బిట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే విలక్షణత ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది మెథటాలజీ నుంచి ఒక చక్కటి ప్రశ్న నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సాధారణ పరీక్షల్లోని లోపాలను సవరించి విద్యార్థి మూర్తిమత్వాన్ని సరిగ్గా అంచనా వేసి శాస్త్రీయంగా ఫలితాలను విశ్లేషణ చేయడానికి తోడ్పడే ప్రక్రియ ఒక ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం సిసిఈ కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎవల్యూషన్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం అనేది ఉపాధ్యాయుడు పాఠ్యాంశాన్ని బోధిస్తున్నప్పుడు విద్యార్థి సామర్థ్యాలను ఎప్పటికప్పుడు మదింపు చేసే నిరంతర ప్రక్రియగా మనం చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా సంగ్రహణాత్మక మూల్యాంకనం మనం చూసినట్లయితే ఇది ప్రజ్ఞా పరీక్షల రూపంలోనూ అదేవిధంగా మార్కులు గ్రేడులు రూపంలో విద్యార్థి ప్రగతిని మదింపు చేసే ఒక ప్రక్రియగా సంగ్రహణాత్మక మూల్యాంకనాన్ని వర్ణించడం జరిగింది అందువల్ల ఈ నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనం అదేవిధంగా సంగ్రహణాత్మక మూల్యాంకనం సంబంధించిన మదింపు అంశాలను కంప్లీట్గా చదవాల్సిన అవసరం అయితే అంతైనా ఉంది ఈ టాపిక్ నుంచి కన్ఫర్మ్గా బిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ టాపిక్ని కన్ఫర్మ్గా చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది బీఈ ఎస్టి అను సమాంతర చతుర్భుజంలో యాంగిల్ బి ఈజుకల్ టు వంద డిగ్రీలైన యాంగిల్ ఈజుకల్ టు దీనికి సమానం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సమాంతర చతుర్భుజం చిత్రాన్ని మీరు ఊహించుకోండి కొలతల కోసం ఈ విధంగా వేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎదురెదురు కోణాలు అనేవి సమానంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఒక పాయింట్ అయితే క్వశ్చన్లో క్లారిటీగా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సమాంతర చతుర్భుజంలో మొత్తం నాలుగు భుజాల మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ మనం చూసినట్లయితే వంద వంద ఎదురెదురు భుజాలు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎనభై ఎనభై ఎదురెదురు భుజాలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆన్సర్ అనేది ఎనభై డిగ్రీలు ఈ విధంగా మనం విశ్లేషణ చేయడం ద్వారా సింపుల్గా ఆన్సర్ అనేది అటెంప్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ త్రిభుజాలకు సంబంధించి ఏదో ఒక బిట్ అనేది కన్ఫర్మ్గా రావడం జరుగుతుంది దాన్ని మీరు మిస్ కాకుండా ఉండేందుకు తప్పకుండా ఆ టాపిక్ని మాత్రం చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే రామయ్య కొడుకు రాజు రాజు కొడుకు రాము రాము కూతురు రాణి దీనిలో రామయ్య రాణిల మధ్య సంబంధ బాంధవ్యం ఒక ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని మన రియల్ లైఫ్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ రాణి అనేది మనం అనుకున్నట్లయితే రాము మన తండ్రి మన తండ్రి గారి తండ్రి రాజు తండ్రి గారి తండ్రి గారి తండ్రి రామయ్య ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే ముత్తాత మనవరాలు 
ఈ విధంగా రీజనింగ్ కన్ఫర్మ్ గా ఏదో ఒక బిట్ అనేది ఈ రూపంలో కూడా మనకి రావడం జరుగుతుంది అవగాహన ద్వారా చదవవలసిన అవసరం అయితే ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మానసిక చలనాత్మక రంగంలో అత్యున్నత లక్ష్యం ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సహజీకరణం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే జ్ఞానాత్మక రంగం భావావేశ రంగం మానసిక చలనాత్మక రంగం దీనికి సంబంధించి ఈ రంగాల నుంచి ఏదో ఒక బిట్ అనేది ప్రతి టెట్ పేపర్లో రావడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ టాపిక్ని చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది అదేవిధంగా హెర్బర్ట్ సోపానాలు ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా బ్లూమ్స్ విద్యా లక్ష్యాలు సవరించిన బ్లూమ్స్ విద్యా లక్ష్యం ఈ టాపిక్స్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ చదవాల్సిన అవసరం అయితే చాలా అంటే చాలా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సాధారణంగా ప్రాజెక్ట్ పరికల్పన యొక్క లక్ష్యం కానిది ఓకే ఫ్రెండ్స్ క్వశ్చన్ క్లారిటీగా చదివితేనే ఆన్సర్ అనేది మనం ఏటం చేయగలం ఇక్కడ మనం ఆన్సర్ చూసుకున్నట్లయితే ఉపాధ్యాయునిచే నిర్వహించబడేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది కాదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక శీర్షికను అర్థవంతమైన భాగాలుగా విడగొట్టిన తరువాత మొదటి భాగాన్ని ఒక తరగతిలో బోధించిన తరువాత తదుపరి భాగాన్ని తరువాత తరగతిలో బోధించి విద్యా ప్రణాళిక వ్యవస్థ పద్ధతి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏక కేంద్ర పద్ధతి ఉదాహరణకు ఒకటవ తరగతి గణితంలో ఆకారాలని పిల్లలకి పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రెండవ తరగతిలో ఆకారాలకు సంబంధించి కొద్దిగా క్లిష్టత అనేది పెంచడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మూడవ తరగతిలో ఆకారాలకు సంబంధించిన టాపిక్ ఉంటుంది కానీ ఇంకా కొద్ది క్లిష్టత అనేది పెరుగుతుంది అదేవిధంగా నాలుగో తరగతిలో ఆకారాలు ఐదవ తరగతిలో ఆకారాలు అనేవి క్లిష్ట స్థాయి విద్యార్థి విద్యా స్థాయికి అనుగుణంగా పెరిగే పద్ధతి ఈ పద్ధతిని ఏక కేంద్ర పద్ధతి అంటారు ఇది ఒక తరగతి నుంచి ఒక తరగతికి అనుసంధానం చేయబడి ఉంటుంది అందువల్ల ఈ పద్ధతుల గురించి కంప్లీట్గా చదివితే ఒక మార్క్ అనేది మనకు వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే శీర్షిక పద్ధతి ఏక కేంద్రక పద్ధతి విశ్లేషణ పద్ధతి సంశ్లేషణ పద్ధతి అగమన పద్ధతి నిగమన పద్ధతి ఈ పద్ధతులకు సంబంధించి సంపూర్ణ అవగాహన అనేది మనకు ఉండటం చాలా అవసరం నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సమాధానాన్ని ఎంపిక చేయు రంగానికి చెందిన ప్రశ్నలు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సమాధానాన్ని ఎంపిక చేయు రంగానికి చెందిన ప్రశ్నలు ఇక్కడ మనకి ఏమర్థమవుతుంది అనేక సమాధానాలు ఉన్నాయి దానిలో ఏదో ఒక సమాధానాన్ని మనం ఎంచుకోవాలి అని తెలియచేసే ప్రశ్నలను బహులైచిక ప్రశ్నలు అంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే టెట్ పరీక్షల్లో మనం రాస్తున్న పరీక్ష ప్రశ్నలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించి ప్రశ్నలు వ్యాసరూప ప్రశ్నలు అదేవిధంగా సం సంక్షిప్త ప్రశ్నలు లఘు ప్రశ్నలు అని చెప్పేసి ఈ ప్రశ్నలకు సంబంధించిన టాపిక్ని కంప్లీట్గా చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రస్తుత పరిసరాల విజ్ఞానం పుస్తకాల్లో యూనిట్ చివర మూల్యాంకన భాగం యొక్క శీర్షిక ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనం ఎంతవరకు నేర్చుకున్నాం ఏంటి ఓకే ఫ్రెండ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లాస్ట్లో ఉండే అంశాలను కూడా మనం ఒకసారి పరి పరిశీలించవలసిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే క్రింది వాణిలో క్షేత్ర పర్యటనల కన్నా ఎక్కువ మూర్త అనుభవాన్ని ఇచ్చేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మూర్త అంటే ప్రత్యక్షంగా చూడడం ద్వారా నేర్చుకునే అంశాలు ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే నాటకీకరణ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే కిరణజన్యు సంయోగ క్రియ ఆక్సిజన్ విడుదలవుతుందని రుజువు చేయడం అనే పాఠ్యాంశాన్ని బోధించుటకు ఉత్తమమైన పద్ధతి ఏంటి అని చెప్పేసి అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రయోగం ప్రయోగశాల పద్ధతి ఆప్షన్ టూ ఫ్రెండ్స్ ప్రయోగం చేయడం ద్వారా విద్యార్థి తనకు తాను నేర్చుకోవడం ద్వారా ఈ విషయాన్ని సంపూర్ణ అవగాహన దీనిపై సాధించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే క్రింది వాణిలో ఒక కృత్యం విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సాంఘిక శాస్త్రం ఉపాధ్యాయులు ఉమ్మడిగా చేయలేరు ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే పోస్ట్ ఆఫీస్కు క్షేత్ర పర్యటన ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా కూడా ఒక బిట్ అనేది ఆడగడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఇటువంటి టాపిక్ను కూడా మనం చదవాల్సిన చూసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే 
క్రింది వానిలో ఒకటి భావావేశ రంగానికి సంబంధించిన లక్ష్యం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వ్యవస్థాపనం ఇంతకుముందు కూడా మనం చూడడం జరిగింది భావావేశ రంగం అదేవిధంగా మానసిక చలనాత్మక రంగం జ్ఞానాత్మక రంగం సంబంధించి ఈ మూడు అంశాల గురించి సంపూర్ణ అవగాహన అనేది మనకు ఉండాలి నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మన నోటిలో ఉండే కొరుకు దంతాల మొత్తం సంఖ్య ఓకే ఫ్రెండ్స్ కొరికే దంతాలు ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ ఫోర్ ఎనిమిది ఓకే ఫ్రెండ్స్ దంతాలు దీనికి సంబంధించి ఏదో ఒక బిట్ అనేది ప్రతి టెట్ పేపర్లో ఏదో ఒక రకంగా ఒక బిట్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ టాపిక్ని కంప్లీట్గా చదవాల్సిన అవసరం అయితే చాలా అంటే చాలా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ద్రాక్ష పండులో గల ఆమ్లం ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే టర్టారిక్ ఆమ్లం ఆమ్లాలు క్షారాలు సంబంధించి ఈ టాపిక్ కూడా చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అందువల్ల దీన్ని కూడా చదవాల్సిన అవసరం అయితే అంతనే ఉంది ఎందుకంటే ప్రతి టెట్ పేపర్లో ఒక మార్క్ అనేది కన్ఫర్మ్గా రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని జతల బేసి సంఖ్యలను తీసుకొని ప్రతి జతలోని బేసి సంఖ్యలను సంకలనం చేయటం ద్వారా ఏ జత బేసి సంఖ్యల మొత్తమైన సరి సంఖ్య అవుతుందని నిర్ధారించుటకు రాయుటకు ఈ రకమైన హేతువాదం అని చెప్పేసి అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే అగమన పద్ధతి ఎందుకు అగమన పద్ధతి అయిందంటే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఉదాహరణలు తీసుకోవడం ద్వారా మనం ఆన్సర్ని రాబట్టడం జరిగింది ఒక సందర్భంలో నిజం అయిన విషయం మిగిలిన అన్ని సందర్భాల్లో అదే ఫలితాన్ని ఇచ్చినట్లయితే దాన్ని అగమన పద్ధతిగా మనకి చెప్పడం జరిగింది ఈ పద్ధతి అనేది సారాంశం నుంచి దత్తాంశానికి సాగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీనికి అపోజిట్గా ఉండేది ఏంటంటే నిగమన పద్ధతి అందువల్ల ఈ అగమన పద్ధతి నిగమన పద్ధతి అదేవిధంగా ఈ రెండు పద్ధతులతో పాటుగా సంశ్లేషణ పద్ధతి విశ్లేషణ పద్ధతి ఈ నాలుగు పద్ధతుల నుంచి ఏదో ఒక బిట్ అనేది కన్ఫర్మ్గా రావడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ టాపిక్ని చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ క్రింది వానలో గణిత పరికరాల పెట్టిలోని పరికరం కానిది గణిత పరికరాల పెట్టిలో పరికరం కానిది ఏంటని చెప్పేసి అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సూచి ఓకే ఫ్రెండ్స్ స్కేల్ అనేది ఉంటుంది విభాగిని ఉంటుంది కోనమాన్ని ఉంటుంది సింపుల్గా ఈ ఆన్సర్ని ఆన్సర్ చేసే విధంగా క్వశ్చన్ అనేది ఉంది అందువల్ల ఈ ప్రశ్నలను విశ్లేషణ చేయడం ద్వారా ఆన్సర్ చేసేందుకు వీలైతే ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ పాయింట్లో సంకలనం లేదా వ్యవకలనం ఏ విధంగా చేయాలనేది ఒక బిట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఎయిట్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఈజిక్వల్ టు ఎంత అని చెప్పేసి అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సంకలనం అనేది ఈ విధంగా చేయాలి ఆన్సర్ మనం చూసినట్లయితే జీరో పాయింట్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి టెట్ పేపర్లో గణితంకు సంబంధించిన అంశాల నుంచి ఏదో ఒక బిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ టాపిక్ను కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే క్రింది ఇవ్వబడిన భిన్నాల్లో చిన్నది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే లవాలన్నీ సమానంగా ఉన్నాయి అందువల్ల దీనికి ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉంది ఏది చిన్న భిన్నం అయితే అది పెద్ద భిన్నం అదేవిధంగా ఏది పెద్ద భిన్నం అయితే అది చిన్న భిన్నం అవుతుంది అనే ట్రిక్ దీనికి ఉంది ఆ ట్రిక్ని గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఆన్సర్ మనం చూసినట్లయితే పదకొండు బై పది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా హారాలన్నీ సమానంగా ఉన్నట్లయితే మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఏది చిన్నది అయితే అదే చిన్నది ఏది పెద్దది అయితే అదే పెద్దది కింద మనం గుర్తించడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ భిన్నాలకు సంబంధించి టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ భిన్నాలు రకాలు అదేవిధంగా భిన్నాలని ఆరోహణ అవరోహణ క్రమంలో రాయడం వంటి అంశాలు చూసుకోవాల్సిన చదవవలసిన ప్రాక్టీస్ చేయవలసిన అవసరం అయితే చాలా అంటే చాలా ఉంది ప్రతి టెట్ పేపర్లోని ఒక బిట్ అనేది కన్ఫర్మ్గా రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక వృత్తాకార తలం కమ వక్ర తలం మరియు ఒక శీర్షికను కలిగి ఉన్న ఘనాకారం మనం చూసుకున్నట్లయితే వృత్తాకారం ఆన్సర్ చూసినట్లయితే శంకు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే త్రిమితీయ ఆకారాలు ద్విమితీయ ఆకారాలు టూ డైమెన్షన్ త్రీ డైమెన్షన్ 
ప్రతి టెట్ పేపర్లో ఏదో ఒక బిట్ అనేది కన్ఫర్మ్గా రావడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ టాపిక్ని చదవాల్సిన అవసరం అయితే చాలా ఉంది చతురస్రం అనేది అదేవిధంగా దీర్ఘ చతురస్రం అనేది ద్వితీయ ఆకారాల్లో అంశం అదేవిధంగా త్రిమితీయ ఆకారాల్లో ఘనం దీర్ఘఘనం శంకు మొదలైనవి ఓకే ఫ్రెండ్స్ పొడవు వెడల్పు కలిగిన కొలతలతో ఉన్న దాన్ని టూ డైమెన్షన్ గాను అదేవిధంగా పొడవు వెడల్పు ఎత్తు మూడు అంశాలు కలిగి ఉన్న దానిని త్రిమితీయ అంటే త్రీ డైమెన్షన్ గాను చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే క్రింది ఆంగ్ల అక్షరాల్లో రెండు కన్నా ఎక్కువ సౌష్టవ అక్షరాలు కలిగి ఉన్న అక్షరం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సౌష్టవ రేఖలు అదేవిధంగా సౌష్టవ అంశాలు దీనికి సంబంధించి ఏదో ఒక బిట్ అనేది ప్రతి టెట్ పేపర్లో రావడం జరుగుతుంది ఇంతకు ముందు కూడా మనకి చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఓ ఫ్రెండ్స్ దీనికి సౌష్టవ రేఖలు అనేవి రెండు కన్నా ఎక్కువ గీచే ఛాన్స్ అయితే ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే జెడ్ అనే అక్షరానికి సౌష్టవ రేఖలు గీగలమా అదేవిధంగా ఈ అనే అక్షరానికి సౌష్టవ రేఖలు గీగలమా హెచ్ అనే అక్షరానికి సౌష్టవ రేఖలు గీగలమా ఇటువంటి అంశాలను మనం చదవాల్సిన అవసరం అయితే చాలా ఉంది అందువల్ల ఈ టాపిక్ని కన్ఫర్మ్గా చదవాలి నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే భారతదేశానికి ఎక్కువ వర్షాన్ని ఇచ్చే ఋతుపవనాలు ఏంటి ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే నైరుతి ఋతుపవనాలు అదేవిధంగా తుఫానులు రావటానికి కారణమయ్యే ఋతుపవనాలు ఏంటి అదేవిధంగా ఈ ఋతుపవనాలకు సంబంధించి ఏదో ఒక బిట్ అనేది ఏదో రకంగా ప్రతి టెట్ పేపర్లో ఏదో ఒక ప్రశ్న అనేది అడగడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ టాపిక్ని చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని ఇటువంటి లేటెస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ వీడియోలు మరెన్నో మీరు మిస్ కాకుండా ఉండేందుకు తప్పకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ డిఈడి అదేవిధంగా డిఎస్సి టెట్ అభ్యర్థులకు మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఖచ్చితంగా షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను కుదిరితే లైక్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ జై హింద్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే